విశాఖ జిల్లా సింహాచలంలో ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలకు భక్తులు పోటెత్తారు ఉత్తర ద్వార దర్శన నేపథ్యంలో సింహాచలం కొండ భక్తులతో కిరిసిపోయింది స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా విశాఖ ప్రతినిధి ఆశలత అందిస్తారు విష్ణు నామస్మరణతో మారుమరగుతున్నాయి ప్రస్తుతం మనం సింహాచల దేవస్థానంలో ఉన్నాము సింహాచల దేవస్థానంలో సింహాద్రి అప్పన్న విష్ణు రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచే భక్తులకు ప్రత్యేక దర్శనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆలయ అనువంశక ధర్మకర్తలు దర్శనం అనంతరం ప్రధాన పూజార దర్శనంతరం సామాన్య ప్రజలకు దర్శనమిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం ఆలయంలో ఉన్నాము ఆలయంలో భక్తులు భారీగా పోటెత్తున్నారు సింహాచల దేవస్థానంలో మొత్తం క్యూలైన్లన్నీ కూడా విష్ణు నామస్మరణతో మారుమరగుతున్నాయి వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదిరాన ఉత్తర ద్వారం నుంచి విష్ణుమూర్తిని దర్శనం చేసుకుంటే సకల పాపాలు పోతాయన్నది భక్తుల నమ్మకం ఈ నేపథ్యం లోనే భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం సింహాచల దేవస్థానంలో క్యూ లైన్లు కూడా చూడొచ్చు ఎటువైపు చూసినా కూడా భక్తులంతా కూడా చాలా కోలాహలంగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినంలో ఉత్తర ద్వారం నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కనుక భక్తులకు అశేష అశేషమైన పుణ్యం లభిస్తుందనేది భక్తుల నమ్మకం ఈ నేపథ్యంలోనే మనం చూడొచ్చు గోవింద నమస్మరణతో మారుమరగుతోంది మరోవైపు భక్తులు కూడా అత్యంత వ్యయ ప్రయాసం కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచి కూడా వస్తున్నారు కిందని కొండ దిగువ నుంచి కూడా క్యూ లైన్ మొత్తం కూడా భక్తులతో నిండిపోయి ఉంది మనతో పాటు భక్తులు కూడా ఉన్నారు మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్న లైన్లు అయితే వంద రూపాయలు అయినా అదేవిధంగా ఐదు వందల రూపాయల క్యూ లైన్లో కూడా భక్తులు వేచి ఉన్నారు మనతో పాటు కొంతమంది భక్తులు అమ్మా చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు స్వామి దర్శనం మేము ఎన్ఏడి నుంచి వచ్చాము స్వామి దర్శనం చాలా బాగా అయింది ఇన్నాళ్ళు బట్టి వస్తున్నాం కానీ ఈ సంవత్సరం మాత్రం చాలా బాగా జరిగింది మేము అనుకున్న కనుకన్నా బేగ బేగంగా అయిపోయింది చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ మొదటిసారి చూడడమే ఇంతకుముందు చూసారా ఎలా అనిపిస్తుంది మా దిక్కులేనండి వైజాగ్ మేము చాలాసార్లు వచ్చాం అయితే ఇప్పుడు లేని విధంగా ఈసారి కొంచెం ఆడబడి తక్కువైందని చెప్పాలి ఇప్పుడు జనం ఎక్కువగా ఉండేవారు ఈసారి కింద సార్తో పోల్చుకుంటే ఈసారి జనం చాలా తక్కువ అయ్యారు మరి దానికి కారణం ఏమైనా ఉండొచ్చు మరి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ సదుపాయాలు అయితే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఇందుకు ఎందుకంటే బెటర్గా చేయొచ్చు ఆ దేవాదాయ శాఖ అభివృద్ధి చేస్తుంది ఏదేదో ఉంటుంది కానీ ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తే ఇంకా విదేశాల నుంచి పర్యాటకులు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకా డెవలప్ చేయాలి మనం చూస్తే కనుక భక్తులు ఈసారి జరుగుతున్న ఏర్పాట్ల పట్ల ఒక ఇంత సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు మనం చూస్తుంటే ఏటా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఈ ప్రాంతంలో స్వామివారిని ఇక్కడ ఉంచేవారు ఎక్కడైతే మనకి ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుందో సింహాద్రప్పన్న బొమ్మ అక్కడైతే ఉత్తర ద్వారం అదే ఉత్తర ద్వారం అక్కడే దర్శనం ఉంచేవారు అయితే గత మూడు సంవత్సరాలుగా భక్తుల తొక్కిసలాట ఎక్కువైన నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా ఒక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ మాత్రమే స్వామివారిని దర్శనానికి ఉంచుతున్నారు భక్తులు చాలా ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకునే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేశారు క్యూ లైన్ల క్రమబద్దీకరణతో పాటు బందోబస్తును కూడా చాలా పక్కడబంద చేయడం జరిగింది ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముఖ్యంగా తొక్కిసలాటలు జరగకుండా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఉచిత దర్శనం చేసుకోవడంతో పాటు ఉచిత ప్రసాద విసరణ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఎండ తీవ్రత నుంచి కూడా తట్టుకునేందుకు గాను పెండాలు సరిపడం చేయడంతో పాటు వాటర్ ప్యాకెట్స్ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇక ఉచిత ప్రసాద విసరణ కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో భక్తులు అయితే ఒక ఇంత సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక ముఖ్యంగా కాసేపటి క్రితమే మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు మొదటిసారిగా తన కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు మొత్తం తన మనవులు అదేవిధంగా కొడుకు కోళ్ళందరితో కూడా దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది మరోవైపు ఎవరైతే వీఐపీస్ వస్తున్నారో వాళ్ళందరి వల్ల కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా దేనికి దానికి సపరేట్గా క్యూ లైన్లు క్రమబద్దీకరించడంతో గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే ఈసారి చాలా వరకు సంతృప్తిగానే భక్తులందరూ ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఇమ్రాన్ కలిసి ఆషా నైన్టీన్ కోసం విశాఖ సింహాచల దేవస్థ